ओके हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सो इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट वी से लाइक यू नो डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स एंड एक्सक्लूसिवली इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू गिव names to the variables that is identifier so when we are giving the names to variables what are the different rules we have to follow all right those things we have discussed extensively in the previous session so that is uh, whenever we give any name to a variable uh, that should not contain any white spaces means if you have two words or more than that uh, we should not keep space between the two consecutive words two uh, rendu lekanta kante ekku words unnapudu vaati madhe space pettodandi so and it should not contain special characters also uh, ampersand symbol uh, percentile symbol at rate symbol uh, as symbol exclamation point symbols manam uh, name ichetappudu pettoddu but there are exceptions uh, two two special characters are allowed so they are uh, underscore and as well as dollar these two symbols are allowed right next uh, if we want we can able to start our uh, any variable with the uh, alphabet or underscore or dollar if you want digits yes we can able to write the digits in the identifiers but those digits should not be at the starting of the identifier madhyalo undochandi start बट एंड स्टार्ट ईडेफर रासेट मन डिजिट वो एट देम टाइम इंपारटे थिंग कीवर्ड स्पेषल मीन उ कीवर्ड्स अंत इंट क्या डबल इफ फर् वोट अट्ठी जावा स्पेषल मीन उ वर्क उ रिजर्व कीवर्ड्स अटर वीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स विच आर् हाविंग स्पेषल मीन आर् स्पेषल पर्पस् सो व मन मन वेरियबल की नेम्स इच्छे वैरक्ट ऐस इट यूज दीज आर् दूल वी हाव डिस्क नैक्स्ट वी हाव समिंग लाइक द रिकमेंडेशन दिन पैन उ रूल रिकमेंडेशन वे यू आर्किंग अबउट द रिकमेंडेशन द नेम्स वट एवर द नेम्स वी रईट फर् वेरियबल दट लाइक ऐडेंटिफर आलवेज इट शुड बी ए रिटेड वन रिटेड नेम्स वाय देम टाइम Uh, proper, uh, you know, standard on to the man of variable names. Uh, when I check it up, the standard entity ante camel case notation is just some. This is also known as uh, Hungarian notation. In the lot two le da antakan take over words onna puru single okate word on te matam anni lower case letters rasam two le da antakan take over words onte second word nunchi uh, first letter ni capital letter ante uh, upper case rasam. So that is what you know. Uh, camel case notation support and so these are the things uh, which we have discussed in our previous session so now we are going to see one of the most uh, important aspects of uh, any programming language uh, as we already seen that see a uh, variable and uh, data types inka conditions operators loops arrays strings functions or methods आबजेक्ट ओरएंटेड का सो वीट लपल इवन ए प्रोग्रांग लांग्वेज चाल इंपारटे का अंक वीट मन फंडमेंटल आफ प्रोग्रांग अटा ले प्रोग्रम फंडमेंटल अंदर मैं आलरे फस्ट वन फिनी वेरियबल्स इंका डेटा टाइप वेरियबल डेटा स्टोर की डिर्स वेरियबल प्लेस होंडर्स एट डेटा स्टोर अव्वाल डेटा टाइप नैक्स्ट सैकंडे कंडीशन तर आपरेटर्स लूप बट इन मैं आलरे वी आर् डन वित् फस्ट का काल वेरियबल अंड डेटा टाइप नव वी आर् गोइंग टू सी दैकंड वन कंडीशन से कंडीशन और यू कैन से दाइक कंडीशनल स्टेट
So just give me the confirmation, one of you, like uh, Triveni, that uh, uh, you are able to properly see my screen and as well as you are able to hear my voice. Mm, yes, sir. Okay, thank you. So in any of the programming language or in any of the software program we develop, when we the program, a program lo kachitanga conditions and a concept untunda. without the conditions concept as a real time local program kuda undaga. Example this kunte pudu miru uh, ATM ATM machine this kunte ATM machine yedo programming language lasal Java le yedo rasar and pon. Enjoy sir ATM machine kele me card ni insert ches. Ches in tarvata a mandu tunde enter your pin and jepe shar tun. Apur miru enjoy le pin number enter ches sir. Enter ches change aru tunde miru correct ches the. Transaction out on the and messages on the end of first turn to me wrong enter the surround point. In your turn, please enter correct to pin number. You have such uh, you have already completed one one attempt. You left with only two, only three. Illa messages in color lay the correct enter the semico me back with some dashboard open out and withdraw money. Here then a transaction judge deposit money, withdraw money, the balance uh, same aim to check judge put a balance inquiry option on to. Uh, so, when you are going to the first change, you will enter your card and pin. You will enter the condition. The correct type is wrong. So, this is the correct type. So, this is the example. But in this way, you have so many examples uh, where systems are running. If you have systems, if you have programs, if you have a maximum condition and concept, you will have a programming. Clear? Facebook, like Gmail, login out there. Login out there, you have a username. Password is sir. Um, the correct I think me page open out to me home page me open out to me wrong I think may error either messages on the password do not match any the correct color pass uh, English message either okay error messages so the good of the condition and me enter this data and success clear so without the condition there would be no concept of you know uh, real time programming I can say. So coming to the conditional statements, so uh, on a purpose but on a requirement but we have different different types of conditional statements. So in the on the low, we have something like simple if condition under leather than a simple if and chapter. Next we have one more called if else statement. Next we have one more like else if ladder. Ladder and a tell some you know right. Uh, so the uh, syntax allowed to illa 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 unta oka dan pain okati illa illa gan but anduke danni else if ladder ani cheptaru we are going to see now uh, else if ladder we have nested conditions or nested if under or the nested condition it is open in oka text down that is called switch state so here we have five uh, things unta related to conditional statements in the way simplify if else, else if ladder uh, nested conditions in Kokati switch state. So, simply if you put it there and then, if you put it in a condition true, I know, then an activity uh, condition true, I know, I know, task to all and Upon manum simply future understood. I repeat, present of a condition true, true, I think, and match out the example. Either a true in a puddle, either no activity chayal and pondi, upon me range you, sir. Simple if a false at the particular just okay, then okay, match out the leather true at the task chayal in there. Upon manum you just the intended simple if, for example, uh, Nina Nature Sanga the variables of any other natures for number. So example, either as any the programming and point. Okay, a value in twenty three in the a equal to twenty three. So equal if ila rasa rande using a keyword on to me if any if rasa went on a parenthesis petal. Then you brackets in parenthesis and jupiter in the low then check chess none greater than an oka symbol better normal English uh, mathematics will tell you greater than a pedda the end check chess. Okay, dame rasa non te. Uh, a is greater than uh, 20 and something is a pattern. Clear? Here is a condition. Here is a 40. Now, if you have a 40, you can't get a 
ఇది పాస్ అంటే ఊరికేలా దీన్ని జస్ట్ ఒక వర్డ్ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ఏం రాస్తామండి ప్రింట్ వేయలేదు సెమీ కులం రాయాలి ఇక్కడ ఇఫ్ తర్వాత పెలాంతసిస్ రాశాను దాని తర్వాత లోపల ఒక కండిషన్ రాశాను తర్వాత కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసి కర్లీ బ్రేస్ క్లోజ్ చేసి మధ్యలో ఏదో మనకు కావాల్సింది ఏదో రాశాను ఓకే నా దృష్టిలో పార్టీ కంటే పెద్దది అయితే ఓకే పెద్దది అవ్వకుంటే నాట్ ఓకే అది నా లాజిక్ క్లియర్ ఏదైనా రాయచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని ఇఫ్ బ్లాక్ అని చెప్తామండి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేస్ ఉంది కదా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లో అయినా జనరల్ గా ఎస్పెషల్లీ జావాలో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేస్ ఉంటుంది దాన్ని మనం బ్లాక్ అని చెప్తాం దాన్ని ఇఫ్ కి రాసాం కాబట్టి ఇది ఇఫ్ బ్లాక్ క్లియర్ సో ఇలా మనం కండిషన్ రాస్తాం సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్క్యూట్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఆల్రెడీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ వితౌట్ ఇన్స్టాలేషన్ డైరెక్ట్లీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్ రైట్ డైరెక్ట్ రాసే పదులు ఇక్కడ మనం కోడ్ రాసాం కదా ఇది సో డిక్లరేషన్ ఇంకా కండిషన్ చెక్ చేయడం What about that? That is switched on. Switched on or not? Then reduce the temperature. So now if you look at the uh, output here, nothing is displayed. Why? Because a value is not actually greater than 40. That condition is true. Simply, if you want to make a condition true, you want to make a condition true. What do you want to do? What do you want to do? If you want to print it, you want to print it. But if you want to make a condition true, you want to make a condition true. That means you want to make a activity. Clear? సో చూడండి అవుట్పుట్ ఏం రాలేదు రైట్ ఎస్ సార్ నో నౌ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను దాన్ని ఓకే ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ అని రాస్తాను రైట్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది ఓకే అని వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది సో ఈ బ్లాక్ లో మీరు రాసింది ఎప్పుడు కూడా కండిషన్ ట్రూ అయితేనే దాని లోపల ఉంది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ ట్రూ అవ్వకపోతే ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు క్లియర్ దిస్ ఇస్ వాట్ సింపుల్ ఈ ఫీజ్ అబౌట్ ఓకే నా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ నౌ ఆన్లైన్ పీపుల్ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ నౌ What is the output, sir? This is the output, sir. What is the output? Okay. Okay. Hi. Okay. 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 Next line. Okay. 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 So, okay. Hi. Okay. 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 సో ఇదంతా కండిషన్ సంబంధించింది కదా బయట ఉన్నది కండిషన్ లో ఉందా లేదు కండిషన్ లో లేదు ఎప్పుడైనా ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది అండర్స్టూ దానికి కండిషన్ తో సంబంధం లేదు అది నార్మల్ ఒక స్టేట్మెంట్ అది కండిషన్ సంబంధించిన యాక్టివిటీ కాదు నార్మల్ ఇంతకు ముందు చూసాం కదా నేను ఊరికే సిస్టమ్ లో డెవలప్మెంట్ అది ఎలాగో ఇది కూడా అలాగే కానీ మీరు కండిషన్ లోపల రాసింది మాత్రం ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి 
no what will be the output kanchana only high only high is the errors da hmm hmm evachina only high print so em ledan chala simple ee condition eppudaina true aithe dan local em undo ad execute avutadi true avagothe dalade em pattichukodda anante tarvata me inkeda vere program unte dan execute chestadi em lekunte kali untu clear that is what simple if is about simple if is used to Uh, check for single condition. If that is true, something will happen. That's it. Clear? Then the one if for the if condition is there. Hello. Hello. Yeah. Hello. Hello. Uh, I think why 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 it got appended? Which one? In in the first scenario, it got appended, right? Uh, when it no, got charged, uh, right? No, no, that is that is the problem with this online compiler. No, no, that is not uh, nothing to do with that. Okay, okay. Sometimes it will. Ah, uh, sometimes it will. Sometimes, yeah. Got it. Yeah, thank you. So now, uh, yeah, in this case only high will come because uh, the condition is false. Come. Uh, if you do second case, uh, second statement, which is empty, if else. सिंपल इफ चूसा कदा सिंपल इफ ए सदर्भ में वाड़ता मन ट्रू सो वी यूज दिशल इफ टू डू वन ऐक्टिविटी वेन द कंडीशन इज ट्रू सक्स कंडीशन सक्स कंडीशन इज ट्रू अन अब सिंपल इफ अनर इफ इफेलोटी एक्सट्रा दिन सिंपल इफ नार्मल इफे इफेल इंकोटी दिन सिंपल इफ सो नैक्ट सा इंपारटेटी इफेल एन कंडीशन से अंदे रईट पार्ट रास्ते ए फार्ट कंटे ओके अंपन रईट इफ ब्ला कंप्लीट तरह की राय दिन पेरे एल दिन एल ब्लाक उ मल्ल एल ब्लाक ट्रू अच्छे इफ ब्लाक फास्ते एल ब्लाक एक्सपोर्टिंग वेरी इंपारटेंट थिंग दिश चाल मंद कंफ्यूजर इफ 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 स्टेट इफ कंडीशन से ट्रू अच्छे सब ऐक्टिविटी इफ एल रू कंडीशन ऐक्चुअल थिंग इफ तर रास्ता चूसर इला अदे कंडीशन इक कंडीशन ए ग्रेटर दैन फारटी का चूसा फस्ट दाट ए ग्रेटर दैन फारटी का चूसा कंडीशन चेक इफ्ला इफेलना दे वट द डिफर हिर् इफ कंडीशन ट्रू अच्छे और ऐक्टिविटी इफेल कंडीशन ट्रू अच्छे और ऐक्टिविटी जरूरत फास्ट अच्छे इंको ऐक्टी जरूरत वन कंडीशन क्लियर सिंपल इफ ट्रू अंटे फास्ट मैं पट्टुम सिंपल इफ अंत मैं डील से वि डील ओन वित् ट्रू कंडीशन सिंपल इफ ट्रू अम चाहिए फास्ट मन वस्त इफेल ट्रू अच्छे और ऐक्टी फास्ट इंकोक ऐक्टी चेयर दट द फंडमेंटल डिफर बिटी वाट इफ अंड इफेल चाल इंपारटे थिंग स्ट्रेस मोस्ट आफ दीपल सिंगि डबल अच्छा का सो ओके दी मन प्रोग्रमेटिक already we have code here if ended here else part okay na ha uh, uh, pete sam idi right save enduko anante condition fail ayindi kabatti not okay ani print ayindi hi odalena hi ela go vachestundi clear ee sari chudandi pakkana raledu adi online compiler problem cheppanu inta kondu pakkana vachindi okay append ayindi pakkana hi ani but ippudu not okay kindi line lo vachindi सो इन इंक्रीज दू अं ट्रू चाहे कंडीशन ओके 
ఇప్పుడు ఏం ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే ప్రింట్ అవ్వాలి తర్వాత ఆ ఎనియా వస్తుంది ఓకే వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇఫ్ ఎల్ సీ దోర్ట్ క్లియర్ ఇందులో మీరు రాసిన యాక్టివిటీ చాలా చిన్నదండి జస్ట్ ఒక లైన్ ప్రింట్ చేస్తారు దాని బదులు రియల్ టైమ్ లో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే రియల్ టైమ్ లో కొన్నిసార్లు ప్రింట్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు వేరే యాక్షన్ చేస్తారు వేరే యాక్షన్ ఏంటి అంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్టీ కాదు యూజర్ నేమ్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేస్తారు కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ డిస్ప్లే చేస్తారు అర్థమైన యాక్టివిటీ ఫాల్స్ అయితే ఎర్ర డిస్ప్లే చేస్తారు ఇలా ఉంటుంది బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ ఇఫ్ ఫెల్స్ ఏ వాడతారు అక్కడ కూడా కండిషన్ నే చెక్ చేస్తారు ట్రూ అయితే ఒక యాక్టివిటీ చేస్తారు ఫాల్స్ అయితే ఇంకొక యాక్టివిటీ ఇక్కడ చేసిన యాక్టివిటీ ఓకే అని ప్రింట్ చేయడం మీకు అర్థమవడం కోసం ఏదో రాస్తాను నేను అది ఏదైనా అవ్వచ్చు లాజిక్ క్లియర్ ఇది వచ్చేసి ఇఫ్ ఎల్స్ సో వీఆర్ డన్ విత్ నౌ టూ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ సో ఇట్ ఇస్ అబౌట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్ విల్ డూ హియర్ ఈస్ Uh, to do an activity when the condition is true and another activity when it is false clear understood it is false oka uh, activity true ainappudu oka activity uh, condition true ainappudu oka activity jarutundi false aithe inkoka activity jaru so appudu manam if else use chesu నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది సమ్టైమ్స్ మల్టిపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ లేదా ఇఫ్ ఎల్స్ వాడి ఒక కండిషన్ కదా ఇప్పుడు టూ కండిషన్స్ నాకు ఇఫ్ ఎల్స్ నార్మల్ సరిపోదు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ ఒక సింటాక్స్ ఉంది కదండి ఇక్కడ సింటాక్స్ కనిపిస్తుందా మీకు ఈ సింటాక్స్ లోపల దీని లోపల ఇక్కడ ఒకటే కండిషన్ చెక్ చేస్తాం మనం అట్లా కాకుండా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ లెవెల్ ఇంతవరకే సరిపోదు వి నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ సో అసెన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అండి ఆ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పేరు ఏంటి ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్ ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్ ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్ దేని కోసం వాడతాము మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని చెక్ చేయడం కోసం వాడతాం క్లియర్ ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ నేను వాడాను అది మీకు చాలా తెలిసిన ఆపరేటర్ కూడా డైరెక్ట్ వాడాను ఇది గ్రేటర్ దాన్ అనమాట ఇలా ఇది ఎక్కువ ఉందని చెప్తుంది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈక్వల్ టీమ్ కూడా చెక్ చేస్తుంది అంటే ఫార్టీ లేదా ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సేమ్ బాక్స్ ఫర్ లెస్ దాన్ తెలుసు కదా మీకు ఇవి ఈక్వాలిటీ చెక్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఏ వాల్యూ ఫార్టీ ఈక్వల్ ఆ కదా చెక్ చేయాలంటే సింగిల్ ఈక్వల్ టు పెట్టొద్దు అనమాట ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో డబుల్ ఈక్వల్ పెట్టాలి సింగిల్ ఈక్వల్ కి వేరే మీనింగ్ ఉంది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం వేరేబుల్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాల్యూని అసైన్ చేస్తే కదా ఇన్షియలైజ్ చేయడానికి వాల్యూని ఇవ్వడానికి ఈక్వల్ టు వాడతాం అర్థమవుతుందా ఈ ఈక్వల్ టు మ్యాథమెటికల్ ఈక్వల్ టు కాదు మ్యాథమెటిక్ గా ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్ చేయాలంటే డబుల్ ఈక్వల్ వాడాలి ఇందులో క్లియర్ దీన్ని అసైన్ చేయడం అంటారు రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ వేరేబుల్ కి అసైన్ చేయడం ఈ వాడే ఆపరేటర్ అయింది ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ నార్మల్ గా నిజానికి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఉంటుంది కదా ఈక్వాలిటీ అనే మీనింగ్ దానికి డబల్ ఈక్వల్ పెట్టాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ ఫార్టీ అయితేనే ఓకే ప్రింట్ అవుతుంది ఏ ఇంక ఏ నెంబర్ అయినా కూడా నాట్ ఓకే ప్రింట్ అవుతుంది అది ఈక్వాలిటీ చెకింగ్ అండర్స్టూడ్ నో ఇప్పుడు ఎల్సి ఫ్లాడర్ చెక్ చేద్దాం సేమ్ స్టోరీ అండి సేమ్ రాయచ్చు ఎల్సి ఫ్లాడర్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఐ విల్ షో యూ ఇప్పుడు ఏనే ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ పైన ఇప్పుడు ఏం పెట్టాను ఏ టెన్ అని పెట్టాను మనం ఇలా రాసేటప్పుడు కర్లీ బ్రేస్ ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఒక దాంట్లో రాయచ్చు అండి అంటే ఇది ఆప్షన్ అంటే ఖచ్చితంగా కిందే రాయాలని రూల్ లేదు మామూలు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఇలా బ్లాక్ లా రాస్తే నీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి బ్లాక్ గా రాస్తాం బట్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు కీప్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ లైన్స్ యూ కెన్ కీప్ ఇన్ ద సింగిల్ లైన్ యాజ్ వెల్ ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లైన్ అంటే ఒకటే లైన్ ఎక్స్క్యూట్ చేయాల్సింది ఉంటే సింపుల్ అక్కడే రాయచ్చు బట్ సింటాక్స్ పరంగా మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను ప్రింట్ చేయడానికి ఊరికే జస్ట్ ఒక కన్ఫర్మేషన్ లాగా అక్నాలజ్మెంట్ లాగా ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఏం చెప్తున్నాను ఊరికే ఏ ఇస్ టెన్ అని చెప్తున్నాను క్లియర్ ఇప్పుడు ఏ టెన్ అయితే అది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది కదా ఎల్స్ రాస్ ఏమవుతుంది జనరల్ గా అది టెన్ కాకుండా ఎల్స్ లోకి వెళ్తుంది అంతే కదా ఎల్స్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అండి అంటే
అర్థమవుతుందా తెలిసి వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ రాస్తాము అంటున్నా ఇలా టెన్ అవ్వలేదు అనుకో నేను ఇంకొకటి చెక్ చేస్తున్నా దేని చెక్ చేస్తున్నాను ట్వంటీ అవుతుందా కదా అని చెక్ చేస్తున్నాను క్లియర్ కనపడింది అర్థమైందా జనరల్ గా ఏ టెన్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి ఎంతో కొంత ఉంది ఓకే ఏదో ఉంది ఇది ఏ చెక్ చేస్తుంది రాంగ్ అయితే ఎల్స్కి వెళ్ళిపోద్ది కదా మళ్ళీ ఎమ్మీడియట్ గా ఎల్స్ లో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా ఇంకొక ఇఫ్ పెట్టేసి ఇంకో కండిషన్ ని చెక్ చేస్తున్నా సేమ్ వర్క్స్ నెక్స్ట్ లైన్ కదా ఇలా ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ నేను చెక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను థర్టీ అని రాసి ఓకేనా ఫార్టీ ఓకే ఇలా చెక్ చేస్తాను లాస్ట్ ఇంకా చాలు నాకు ఫార్టీ ఫార్టీ వరకు చాలు కండిషన్ వద్దు అనుకుంటున్నాను ఆపేస్తాను క్లియర్ ఏ టెన్ అవుతే ఫస్ట్ బ్లాక్ వస్తుంది అండి రాంగ్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ఎల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఏం చెక్ చేస్తుంది ఏ వాల్యూ ట్వంటీ నా కదా చెక్ చేస్తుంది ఒకవేళ ట్వంటీ అయితే అది ఎక్స్క్యూట్ అయిపోతుంది అయిపోద్ది ఎప్పుడు ఎల్స్కి వెళ్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఇఫ్ ఫెయిల్ అయితేనే ఎల్స్కి వెళ్తుంది అండి అది ఏ ఇఫ్ అయినా సరే సో ఇప్పుడు అనలైజ్ చేయండి ఫస్ట్ టెన్ కి చెక్ చేస్తుంది రాంగ్ అయితే ట్వంటీ చెక్ చేస్తుంది అది రాంగ్ అయితే నెక్స్ట్ థర్టీ చెక్ చేస్తుంది అది రాంగ్ అయితే ఫార్టీ అది కూడా రాంగ్ అయితే లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది అండి క్లియర్ ఏదో చెప్తున్నాను రాంగ్ నెంబర్ అని రాంగ్ ఇన్పుట్ అని ఏదో ప్రింట్ చేశాను ఇది నా లాజిక్ ఇప్పుడు క్లియర్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ప్రకారం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాంగ్ నెంబర్ ఎందుకు ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాం మనం ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చాం ఇక్కడ ప్రియ కాదు క్లియర్ ద సేమ్ వన్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్యూట్ ఇన్ దిస్ క్లియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ just want to keep that uh, shift ladder see then uh, shape this around and then the ela ganapadutundi oka dan kinda okati ila line ga ganapadutundi anduke dan manam ladder kuda ilage untundi kada steps oka dan paina ila ila so andukane dan manam l shift ladder ancha so em cheptaru output a is wrong number ostunda ante na 123 ne entu undi kasthanga wrong number ane ostundi clear adhe chudandi ikkada entichanu 20 ante ikkada a is 20 ani print avvali వచ్చిందా క్లియర్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ సో ఏం లేదండి సింపుల్ ఇఫ్ అన్నది దేనికి వాడతాము ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి అది ట్రూ అయితే ఒక యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు సింపుల్ ఇఫ్ వాడతాం ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి అది ట్రూ అయితే ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి లేదా ఫాల్స్ అయితే ఇంకొక యాక్టివిటీ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ వాడతాం మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసి దాన్ని బట్టి స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలి లేదా ఏదైనా యాక్టివిటీస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎల్సి ఫ్లాడర్ యూజ్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొకటి ఉంటుంది స్విచ్ ఇక్కడ చూసాం కదా ఫిఫ్త్ వన్ స్విచ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ పర్పస్ సేమ్ ఎల్సి ఫ్లాడర్ అండి అందుకే దీని తర్వాత చెప్తున్నాను ఎల్సి ఫ్లాడర్ దేని కోసం అయితే పనిచేస్తుందో పర్పస్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కదా సేమ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ కూడా సేమ్ యాక్టివిటీ కోసం పనిచేస్తుంది ఏంటి అది మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని చెక్ చేయడం దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్విచ్ అండ్ ఎల్సి ఫ్లాడర్ అంటే జస్ట్ మినిట్ వర్క్ వైజ్ utility wise there is no difference then where is the difference only syntax here ah uh, else if ladder rasta appudu if rasi else rasi block rasi la rasam kada ikkada vere rakamaina syntax rasam okay nen rasan rasanam kartham avuthu cheppe dan kanna rasam meek easy ga artham avutundi సేమ్ వేరేబుల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈక్వాలిటీనే చెక్ చేయాలను సేమ్ అదే కండిషన్ దీంట్లో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను అర్థమవుతుందా సేమ్ ఏ టెన్ అయితే టెన్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ అయితే ట్వంటీ 
థర్టీ అయితే థర్టీ ఫార్టీ అయితే ఫార్టీ అవి ఆ నాలుగు కాకుంటే రాంగ్ నెంబర్ అని ఇదే కదా మన లాజిక్ రాసింది సేమ్ లాజిక్ ని నేను ఈ స్విచ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ తోటి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇయర్ స్విచ్ ఇఫ్ బదులు స్విచ్ అనేదాన్ని వాడుతాం ఇంకొక కీవర్డ్ నేర్చుకున్నాం మనం స్విచ్ సో స్టార్టింగ్ మనకు తెలిసిన కీవర్డ్స్ ఓన్లీ ఇంటు బయట షార్ట్ లాంగ్ అవే కదా మనం వేటికి అయితే బోలియన్ అవే డేటా టైప్స్ కి ఏవైతే ఇస్తామో ఆ కీవర్డ్స్ తెలుసు తర్వాత ఈ రోజు ఇఫ్ తెలుసుకున్నాం ఎల్స్ ఇప్పుడు స్విచ్ ఇప్పుడు స్విచ్ ను కూడా మీ వేరేబుల్ నేమ్ కి వాడొద్దు అది ఒక కీవర్డ్ దానికి వేరే మీనింగ్ ఉంది అండర్స్టాండ్ ఎల్స్ ని కూడా వేరేబుల్ నేమ్ కి వాడొద్దు సింపుల్ ఇక్కడ ఏ అని పెట్టి వచ్చండి అంటే ఏ వాల్యూని ఇదే చెక్ చేసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇది మీ స్విచ్ బ్లాక్ అనమాట టోటల్ స్విచ్ అన్ని ఇందులోనే రాస్తారు మీకు ఎన్ని కేసులు ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా కేసులు అంటే టెన్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అవన్నీ ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ ఉంటుంది చెప్పాను ఇంతకు ముందే యాక్టివిటీస్ ఏముంటుంది స్టైల్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఇలా రాస్తారు టెన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ వాల్యూ టెన్ అయితే ఈ కేసు ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయమని మీనింగ్ అంటే అర్థమవుతుందా అయిందా లేదా టెన్ అంటే నెంబర్ అనుకోదు దీన్ని కేస్ వన్ కేసు టూ కేసు త్రీ ఫస్ట్ కేసు అలా అనుకోదు ఇక్కడ ఏ రాస్తారు కదా ఏ వాల్యూ టెన్ కి ఈక్వల్ అయితే ఇక్కడ ఏం రాస్తారో అది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా అంటున్నాడు టెన్ కదా టెన్ కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడికి ఈక్వల్ అయిపోయి మీరు మీ కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటారు అది చెప్తున్నాను సేమ్ వర్క్స్ విత్ ఆల్ అదర్ అంతే ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఫోర్ చెక్ చేసాం కదా అందులో కూడా సేమ్ అక్కడ కావాలని సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ని ఇక్కడ కూడా తీసుకొని నేను దాన్ని రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఏ వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది అండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఇంకా థర్టీ ఇంకా ఫార్టీ ఇప్పుడు టెన్ అయితే ఇది వస్తుంది ఫస్ట్ కేసు ట్వంటీ అయితే సెకండ్ కేసు ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది థర్టీ అయితే థర్డ్ కేసు ఫార్టీ అయితే ఫోర్త్ కేసు అవి నాలుగు కాకుంటే డిఫాల్ట్ అని ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది ఆ కేసు ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది అంటే సున్నా సేమ్ దానిలాగే కీవర్డ్ స్టైల్ మారుతుంది అక్కడ మీనింగ్ అదే కదా అక్కడ కూడా అదే చెక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా అదే చెక్ చేస్తున్నారు ఏం చెప్తారు మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి రాంగ్ నెంబర్ అనో రాంగ్ ఇన్పుట్ అనో ఏదో ఒకటి ఓపెన్ స్విచ్ క్లోజ్ స్విచ్ దాని లోపల డిఫరెంట్ కేసెస్ ఇప్పుడు దీన్నే తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్స్క్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సేవ్ ఇంతకుముందు ఇది చేసాం కదా ఏది ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్ తో చేసాం నార్మల్ గా కామెంట్స్ చేయొచ్చు బట్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర నోట్ ప్యాడ్ లో రెడీ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఊరికి దాన్ని మొత్తం తీసేస్తున్నాను తీసేసి ఇది పెట్టాను ఓకేనా నా సేవ్ దిస్ ప్రింట్ అయిందా మనకి అయింది కానీ సమ్ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి చూద్దాం అన్ని ప్రింట్ అయ్యాయా అన్ని ప్రింట్ అవ్వలేదు ఏది ప్రింట్ అవ్వలేదు మిగతా అన్ని ప్రింట్ అయ్యాయి కానీ నిజానికి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి మనకు ఓన్లీ ట్వంటీ ఒకటి ప్రింట్ అవ్వాలి ఎందుకు మన వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాం ఏ వాల్యూ ట్వంటీ సార్ కరెక్ట్ గా చూడండి దాన్ని ట్వంటీ కదా ఓకే టెన్ ఒకటి మిస్ అయింది టెన్ మిస్ అయింది కదండి ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే ఫస్ట్ కేసు టెన్ మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ట్వంటీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి తర్వాత తర్వాత కూడా సర్చ్ అన్ని డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసుకుంటూ మ్యాచ్ ఫైవ్ ఉండ అయిన తర్వాత మిగతా అన్నిటినీ ప్రింట్ చేసుకుంటే లేదు కానీ ఇది కాదు మన లాజిక్ మన లాజిక్ ఏంటి ట్వంటీ అవుతే ఓన్లీ ట్వంటీనే ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు చిన్న చేంజ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను థర్టీ అని రాస్తాను చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అర్థమైంది కదా ఇక్కడ తర్వాత అన్నిటి కూడా మ్యాచ్ అయిపోయి ప్రింట్ అయిపోతుంది క్లియర్ సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి స్విచ్ లో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా కీవర్డ్ ఉంటుందండి ఆ కీవర్డ్ పేరు బ్రేక్ కీవర్డ్ ఏంటండి బ్రేక్ వచ్చిన బ్లూ కలర్ లో 
ఇంకొక కీవర్డ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మ్యాచ్ ఫౌండ్ అయితే నిజానికి మ్యాచ్ ఇక్కడ కదా మీకు ఫైండ్ అయ్యేది ఫైండ్ అయిన తర్వాత ఏంటి ఫౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్క్యూట్ ఇమీడియట్ ఏం జరుగుతుంది బ్రేక్ బ్రేక్ అంటే ఇంకా స్విచ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ వాటిని ఎక్స్క్యూట్ చేయదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అందుకని ప్రాబ్లం క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ ఇన్పుట్ కి సేమ్ ఇన్పుట్ నేనేం చేంజ్ చేయట్లేదు అంటే ఇన్పుట్ థర్టీనే ఉంది కదా థర్టీ ఉన్న మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ థర్టీ ఫార్టీ రాంగ్ ఇన్పుట్ కదా ఇప్పుడు సేమ్ దానికి చూడండి జస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు అంటే కదా క్లియర్ ఇప్పుడు ఏ వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటుంది టెన్ కి మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదు సో దానికి పట్టించుకోదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కేస్ ట్వంటీకి మ్యాచ్ అయిందా అవ్వలేదు నెక్స్ట్ థర్టీ థర్టీకి మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి థర్టీ లోపల ఏం కర్లీ బ్రేస్ ఏం రాశారు ఏ ఈజ్ థర్టీ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది బ్రేక్ బ్రేక్ కాబట్టి దాని నుంచి బయటకు వస్తుంది క్లియర్ నవ్ ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కండిషన్స్ ఆ నాలుగు కండిషన్స్ లో లేని నెంబర్ ఇచ్చాను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలి మనకి డిఫాల్ట్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్పుట్ రాంగ్ నెంబర్ అనేది రాంగ్ ఇన్పుట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలి వచ్చింది క్లియర్ so this is the difference between uh, lc flader and uh, switch statement but both are used for the purpose of executing multiple conditions only rendu kuda multiple conditions ni execute cheyadam ane purpose kosame work chestayi but difference vachesi syntax lo ekkada undi difference just the syntax lo difference untundi but working wise both are same clear రియల్ టైమ్ లో మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతాము అంటే ఇది చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేయడం మాత్రమే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా రాస్తాను చాలా చోట్ల వాడతాం ఇది మీకు బాగా జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు కస్టమర్ కేర్ కి కాల్ చేస్తారు చేస్తారు కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసినప్పుడు ప్రెస్ వన్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ ప్రెస్ టూ ఫర్ యువర్ కరెంట్ ఆఫర్స్ ప్రెస్ త్రీ ఫర్ సంథింగ్ వస్తుందా అండి ప్రెస్ నైన్ ఫర్ కస్టమర్ కేర్ మా కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే ప్రెస్ నైన్ చేయండి వస్తుంది కదా మీరు ఏది ప్రెస్ చేస్తే అదే జరుగుతుంది కదా అండి దాని వెనుక వాళ్ళు రాసకూడే స్విచ్ అర్థమైందండి అక్కడ లోపల స్విచ్ రాస్తారు యూజర్ ఇన్పుట్ అని తీసుకుంటారు ఆ యూజర్ ఇన్పుట్ నిజంగా వన్ అయితే బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీకి కం కావాల్సిన ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని రాస్తారు టూ అయితే ఇంకోటి ఆఫర్స్ అనేది ఫోర్ నైన్ అయితే కనెక్ట్ టు ద కస్టమర్ కేర్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు ఆ ప్రోగ్రామ్ పెద్ద ఉంటుంది that doesn't matter to us you understood right akkada print ikkada curly brace rasama case lo kanapadutunda meeku idu ikkada 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 aa ipudu case 10 ki equal aithe ante a value 10 ki equal aithe em jaragalo rasam kada adu urike print chesan adha ave avalsina avasaram ledhu 10 equal aithe edho jaragali a em jaragalo akkada rasu now you understood that is what i am talk about your customer care ki phone chesina appudu meeku achcha clear ఇది మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని చెక్ చేయడం అండ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ స్విచ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి చాలా ఉంటాయండి ఇలా మీరు చెక్ చేయండి చాలా చోట్ల మీరు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ను ఉంటాయి అందులో మీరు ఏదో ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ బట్టి ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అక్కడ క్లియర్ ఇంకేముంది దీంట్లో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో సింపుల్ ఇఫ్ డన్ ఇఫ్ ఎల్స్ డన్ నెక్స్ట్ ఎల్సి ఫ్లాడర్ డన్ స్విచ్ ఆల్సో డన్ నెక్స్టెడ్ కండిషన్ నార్మల్ గా నెక్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి గూడు ఎవరు కడతారు గూడు బర్డ్స్ కదా పక్షి అవి ఎలా కడతారు గమనించారు ఒక దాంట్లో ఒకటి ఉంటుంది ఇలా 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 అలాగే అండి కట్టేటప్పుడు అంట ఇంత తర్వాత ఓకే అది ఒక షేప్ వస్తుంది బట్ చిన్న చిన్నవి తీసుకొచ్చి ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక దాంట్లో ఇంకొకటి ఉంటుంది సో జనరల్ గా నెక్స్టెడ్ కండిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయడాన్ని నెక్స్టెడ్ కండిషన్ అని చెప్తాం క్లియర్ మనం ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఒక కండిషన్ లో ఇంకోటి చేయలేదు ఒకటి చెక్ చేస్తాం అది రాంగ్ అయితే ఇంకోటి చెక్ చేస్తాం అది ట్రూ అయితే దాని లోపల ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయడం యూ అండర్స్టాండ్ నౌ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెక్స్టెడ్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకొక కండిషన్ ని చెక్ చేయడం అటువంటి స్టైల్ ని ఏమంటే నెక్స్టెడ్ కండిషన్ అని చెప్తాం సో రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కూడా మనం చాలా సార్లు చూస్తాం మీకు ఊరికే నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామేటిక్ గా కాకుండా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వెన్ యూ గో టు అన్ ఎగ్జిబిషన్ టికెట్ ఉంటుంది ఎస్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తే ఒక టికెట్ తీసుకుని వెళ్తారు కదా వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ లోపల జెయింట్ వెయిల్ 
రకరకాల ఆప్షన్స్ మళ్ళీ జెయింట్ వీల్కి ఒక టికెట్ తీసుకుంటాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే మీరు జెయింట్ వీల్ ఎక్కాలి అని అంటే జెయింట్ వీల్ టికెట్ తీసుకోవాలి కదా జెయింట్ వీల్ టికెట్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ టికెట్ తీసుకొని ఉండాలి అప్పుడే జెయింట్ వీల్ టికెట్ దొరుకుతుంది నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ జెయింట్ వీల్ టికెట్ తీసుకోకుంటే మీరు జెయింట్ వీల్ అలో చేయరు కానీ జెయింట్ వీల్ టికెట్ తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా అన్న దేనిపై నిర్ణయించబడింది మీరు ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ లో ఎంట్రన్స్ టికెట్ దాని ఎంట్రీ టికెట్ అంటారు ఏదో పేర్లు చెప్తారు కదండి దానికి ఎంట్రీ టికెట్ ఏదో పేరు అది తీసుకుంటేనే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వన్ కండిషన్ ఇన్ సైడ్ అదర్ కండిషన్ క్లియర్ అది ట్రూ అయినప్పుడు ఇది అంతా జరుగుతుందండి ఇప్పుడు మీరు అసలు మీరు లోపలికే రాకుంటే మీరు జెయింట్ వీల్ తీసుకోవడం తీసుకోకపోవడం అన్న కాన్సెప్ట్ ఉండదు ఇంకా క్లియర్ దట్ ఈస్ కాల్ వాట్ నెక్స్ట్ అండ్ కండిషన్ చెకింగ్ వన్ కండిషన్ ఇన్ సైడ్ అనదర్ కండిషన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్ నెక్స్ట్ అండ్ కండిషన్ ఓకే ఇది జర్నలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను రైట్ ప్రోగ్రామేటిక్ గా కూడా జర్నలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ప్రోగ్రామేటిక్ గా చెప్పాలి అంటే వెన్ యూ గో టు ఏటీఎం వాట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ డో ఏటీఎం కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారండి కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు అంతేనా తర్వాత ఏం చేస్తారు పిన్ ఎంటర్ చేస్తారు తర్వాత మాక్సిమం మీరు చేసే పని బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయడము లేదంటే మనీ విత్డ్రా మీరు మాక్సిమం చేసే ఇది రెండే పనులు మాక్సిమం విత్డ్రా చేస్తారు ఎక్కువసార్లు అవునా కదా బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు మీ ఫోన్ లో కూడా చెక్ చేయొచ్చు బట్ మోస్ట్లీ మీకు హార్డ్ క్యాష్ కావాలి అని అంటే విత్డ్రా చేసుకుంటారు హార్డ్ క్యాష్ కావాలి మీకు అంటే ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి తర్వాత విత్డ్రా చేస్తారు కదా పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు ఓకే రెండు యాక్టివిటీస్ కరెక్ట్ ఉండదు మేబీ రాంగ్ ఉంటుంది కరెక్ట్ ఉంటేనే మీకు ఆ డ్యాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది రాంగ్ ఉంటే అసలు రాదు ఎరర్ అని చెప్తుంది ఓకే కరెక్ట్ ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు విత్డ్రా యాక్టివిటీ చూజ్ చేసుకుంటారు ట్యాప్ చేస్తారు విత్డ్రా బటన్ వస్తారు చూజ్ చేసుకుని విత్డ్రా అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తారు అవునా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు విత్డ్రా యాక్టివిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే విత్డ్రా యాక్టివిటీ మీరు పిన్ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తేనే జరుగుతుంది అండర్స్టాండ్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు అజ్యూమ్ మీరు విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు మీ మనీని విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ విత్డ్రా అమౌంట్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది కదా అక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతుందా ఇన్పుట్ అడుగుతుంది కదండి అంటే ఎంత అమౌంట్ మీరు విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు అని అక్కడ ఒక ఇన్పుట్ అడుగుతుంది కదా లెట్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది అది సో అజ్యూమ్ ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ అని మీరు ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి లేదు ఒక టెన్ థౌసండ్ అని మీరు ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి ఏది విత్డ్రా అమౌంట్ టెన్ థౌసండ్ అని ఎంటర్ చేశారు టెన్ థౌసండ్ ఎంటర్ చేస్తే ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో చెక్ చేసుకోవాలి మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ అయి ఉంది అప్పుడు విత్డ్రా జరుగుతుందా మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ అయి ఉంది కానీ మీరు విత్డ్రా టెన్ థౌసండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ అకౌంట్ లో ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది కానీ మీరు టెన్ థౌసండ్ విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారు అవుతుందా అవదు క్లియర్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే ఆ విత్డ్రా అమౌంట్ దేంతో కంపేర్ చేస్తారు మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ తో కంపేర్ చేస్తారు విత్డ్రా అమౌంట్ అనేది కరెంట్ బ్యాలెన్స్ కంటే చిన్నగా ఉంటేనే విత్డ్రా అనేది జరుగుతుంది బట్ ఈ కండిషన్ మీ ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు చెక్ చేస్తారు అది కరెక్ట్ అవ్వకుండా అసలు ఈ చెకింగే జరగదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ వాట్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ లోపల అది ట్రూ అయినప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేస్తారు అది ట్రూ అవ్వకుండా అసలు ఈ కండిషన్ చెకింగ్ అనేది జరగదు క్లియర్ ఓకే విత్ ఎంటర్ చేశారు ఓకే మీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందండి ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది ఓన్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అంటే సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేస్తారు ఓకే సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ ఓకే ప్రాపర్ అంటే మీకు విత్డ్రాకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి ఇమీడియట్ గా మీకు క్యాష్ రావాలి అలా వచ్చేటప్పుడు ఆ ఏటీఎం ఉంది కదండి ఆ ఏటీఎం లో ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్స్ ఉన్నాయంట అండర్స్టాండ్ మీరు ఎంటర్ చేసింది సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేశారు అలా వస్తుంది కదా అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేసింది మీ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్ అమౌంట్ కంటే చిన్నగా ఉంటేనే వస్తుంది ఓకే అది కూడా కరెక్ట్ అయ్యేసారి కానీ మళ్ళీ దాని లోపల ఏం చెక్ చేసింది ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఉన్నాయి కదా ఆ నోట్స్ ఏమంటారు వాటిని ఆ నెంబర్ సిక్స్
అందులో కరెన్సీ నోట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నోట్స్ ఏ ఉన్నాయి ప్రాపర్ గా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ చేసే అమౌంట్ మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేయొస్తుంది మీరు ఎంటర్ చేయడమే టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే తర్వాత చెక్ చేయదు డైరెక్ట్ ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి వచ్చేసి గాట్ ఇట్ నో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మీ అమౌంట్ విత్డ్రా అమౌంట్ మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ కన్నా చిన్నగా ఉందా లేదా చెక్ చేయడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది పిన్ కరెక్ట్ అయినప్పుడే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మీరు ఎంటర్ చేసే అమౌంట్ అన్నది హండ్రెడ్స్ టూ హండ్రెడ్స్ కి పాపర్ మల్టిపుల్స్ ఉందా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి ఉందా లేదా ఎప్పుడు చెక్ చేస్తుంది మీ అమౌంట్ మీ బ్యాలెన్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది క్లియర్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంత ఎంటర్ చేస్తారు సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందా మనీ వస్తుంది కానీ ఏం జరిగిందంటే ఆ ఏటీఎం లో ఫోర్ థౌసండ్ రూపీసే ఉన్నాయి ఆ మిషన్ లో ఆ మిషన్ లో అర్థమవుతుందా మీ అకౌంట్ లో ఉన్నాయి సార్ ఆ మిషన్ లో మీరు ఏదో ఒక ఏటీఎం మిషన్ ఫిజికల్ మిషన్ లో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ అకౌంట్ లో మనీ తీసుకెళ్లారు అనుకోండి మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు ఓకే మీరు అన్ని మిగతా కండిషన్స్ అన్ని పాస్ అయింది బట్ లాస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే గుడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మల్టిపుల్స్ గానే ఉంది మీ అమౌంట్ కంటే చిన్నగానే ఉంది బట్ అప్పుడు దాని కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఆ మిషన్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎంతో చూసుకుంటుంది ఫోర్ థౌసండ్ అంటే అప్పుడు చెప్తుంది అనేబుల్ టు డిస్ప్లేన్ ద క్యాష్ బికాస్ ఆఫ్ యూనో అవుట్ ఆఫ్ ఏదో అవైలబిలిటీ ఏదో చెప్తుంది ఇంగ్లీష్ లింక్ అంటే ఆ అక్కడ ఉన్న టైంలో ఆ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఆ ఏటీఎం మిషన్ లో ఉన్న దానికంటే మీరు ఎంటర్ చేసేది ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తుంది అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఎనీ అమౌంట్ బిలో ఫోర్ థౌసండ్ ఇలా ఇప్పుడు ఇందులో మీరు గమనిస్తే ప్రతి కండిషన్ ఇండివిజువల్ గా లేదండి అది ఇంకో కండిషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అది ట్రూ నో ఏదో జరిగితేనే నెక్స్ట్ కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్ యూనో నెక్స్టెడ్ క్లియర్ వన్ కండిషన్ ని ఇన్సైడ్ ఇంకో కండిషన్ లోపల చెక్ చేయడం కొందరు దీన్ని నెక్స్టెడ్ కండిషన్స్ నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ అంటారు అండి కండిషన్ రాయాలంటే ఇఫ్ వాడతాం కదా అందుకు నెక్స్టెడ్ అని చెప్తారు ఇఫ్ అని కూడా అంటారు బట్ సేమ్ ఏం చెక్ చేస్తాను జస్ట్ ఏం రాస్తాను ఏస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అనేది జస్ట్ చెక్ చేస్తాను రాంగ్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది హెల్త్ స్పాట్కి వెళ్తుంది మనం ఏమైనా రాస్తే అది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఏం రాయకుంటే ఏం ఎక్స్క్యూట్ అవ్వదు యు నో దిస్ రైట్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ లో రాస్తున్నాడు స్మాలర్ అని కూడా రాయచ్చు సో మీరు స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తున్నాడు మీ ఇష్టం అండి ఈజ్ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అంటారు ఉండకుంటే స్మాలర్ అని వచ్చు లేదా నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అని చెప్తారు రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్క్యూట్ చేస్తే ఏమి వస్తుంది ఏ వాల్యూ బట్టి మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది రైట్ సో దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ నో ఇన్ దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ నెక్స్టెడ్ కండిషన్ ఓకే వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ నా అండి A is greater than sure sure or not what's the output of the output of the output a is greater than 50 input change and input change and now what I have written 40 so this time it should give a is not greater than 40 actually smaller than that but manam akkada statement em ra sir english lo not greater than andukane em vachindi a is not greater than 50 ipudu sir jagratha gavaninchandi nenu em rasthunnanu inko if condition rasthunnanu ekkada rasthunnanu adi ఎక్కడ రాస్తున్నాను బయట రాయట్లేదు ఫిఫ్టీలో రాస్తున్నాను కరెక్ట్ గమనించండి అర్థమైందా కాలేదా ఇప్పుడు ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నాను సార్ అది ఎక్కడ రాస్తున్నాను ఇఫ్ బ్లాక్ లోపల రాస్తున్నాను అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అయినప్పుడే ఈ కండిషన్ అనేది చెక్ అవుతుంది 
ఏమైందా సార్ ఇందులో ఉన్నది ఎప్పుడు ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది సార్ కంచన గారు ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అయినప్పుడే ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాస్తారు ఎప్పుడు చెక్ చేస్తారు ఓన్లీ ఏ వాల్యూ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే చెక్ నేను ఏమన్నా రాయచ్చు కండిషన్ దట్ డజన్ మ్యాటర్ విషయం ఏంటంటే ఇది ఏ కంటే ఫిఫ్టీ కంటే పెద్దగా ఉన్నప్పుడే దీని లోపలికి వెళ్తుంది లేకుంటే అసలు చెక్ కూడా చేయదు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడాం కదా అవన్నీ ఇలాగే రాస్తారు ఒకదాని లోపల ఇంకొకటి రాస్తారు ఇట్ సేమ్ ఇలా అనుకోండి ఏటీఎం పిన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయితే మీ విత్డ్రా అమౌంట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు అంటే మీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ అని అది అయితేనే చెక్ అసలు అది ఏటీఎం పిన్ ఏ తప్పైనప్పుడు అసలు మీరు అసలు మీకు ఆ చెక్ చేసే కాన్సెప్టే ఉండదు సో ఇక్కడ చూడండి ఏం రాస్తున్నాను ఏం రాస్తాను ఏస్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఆ కాదా అన్నది రాస్తాను ఓకే ఏం ప్రింట్ చేశాను ఏస్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ అని ప్రింట్ చేశాను ఇందులో ఏం రాస్తున్నాను చూడండి ఎల్స్ రాశాను దాంట్లో ఈ ఎల్స్ ఎవరికి ఈ కండిషన్ కి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఏం ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ చెప్పండి నాట్ దెన్ హండ్రెడ్ క్లియర్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఏ ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఫిఫ్టీ అని వస్తుంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది నైన్టీ ఎయిట్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ బ్రాజ్లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడే వస్తుంది గ్రేటర్ దాన్ అంతేనా అంతేనా అయితే అంతే అంతే క్లియర్ ఇది నేచర్ కండిషన్ సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే సార్ వినండి జాగ్రత్త వినండి ఇది ఒక కండిషనే కదా ఏ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ అని అది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తారో చెప్పండి అయిపోయింది మీ నెస్టెడ్ కండిషన్ అసలు ఆ కండిషన్ అనేది అసలు చెక్ చేయడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏ గ్రేటర్ ఏ వాల్యూ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది అసలు ఏ వాల్యూ ఫిఫ్టీ కంటే చిన్నగా ఉంటే అసలు ఆ యాక్టివిటీ జరగదు దట్స్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఇస్ కాల్ నెస్టెడ్ నెస్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ కండిషన్ చెక్ చేయడం ఇది ఫాల్స్ అయితే ఏం జరుగుతుంది సెకండరీ అసలు ఈ కండిషన్ చెక్ చేయడమే ఇంకొక కండిషన్ ప్రూవ్ అయినప్పుడు జరుగుతుంది అట్లా అందుకని ఒక కండిషన్ మీద ఇంకో కండిషన్ డిపెండ్ అయ్యి ఒక కండిషన్ ఇంకో కండిషన్ ఒక లోపల రాస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని నెస్టెడ్ కండిషన్ అని చెప్తుంది అందుకని మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ అనుకోండి ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ట్రూ నా రాంగ్ డైరెక్ట్ ఎల్ స్పాట్కి వెళ్ళిపోయి ఏ ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పేస్తుంది లేదు ఇక్కడ మీరు ఒకటి రాస్తారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిట్ రాసినాం అనుకోండి ఎయిటీ ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీనే కదా వెంటనే ఏం స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయదాది మళ్ళీ లోపల ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లు లేవండి ఇందులో డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లేవు మళ్ళీ ఒక కండిషన్ ఉంది అక్కడ ఏముంది ఎయిటీ ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ అయితే అది హండ్రెడ్ కంటే పెద్దది అది కాకపోతే ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ కంటే పెద్దదే కదా మీరు ఈ లూప్ లో ఉన్నారంటేనే ఫిఫ్టీ కంటే పెద్దగా అన్నట్టు బట్ హండ్రెడ్ కంటే పెద్దగా లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ క్లియర్ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ బట్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ so this is about nested condition checking one condition inside other yeah. condition meer ye condition iskuna ive untayandi veedini raase paddhati maatha paddhati means meer indulo raase em antaru activities ani maaripothuntay ante 100 kante pedda ani appudu nenu em chesanu just to print chesanu print cheyakuni ink edo chestaru so you understood activity annadi print cheyadame gaakunda ink edaina యాక్టివిటీ ఇంకేదైనా ఫంక్షనాలిటీ ఉండొచ్చు జావాల మీకు ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ ప్రింట్ చేయడము చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ తెలుసు కాబట్టి ఏదో చూపించండి దీని బదులు ఏదైనా ఇంకేదైనా ఫంక్షన్ అనేది ఎక్సిక్యూట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ అనెస్టెడ్ కండిషన్స్ అవుట్ సో విత్ దిస్ వీ ఆర్ డన్ విత్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ చాల్ క్లియర్ సార్ అవి ఏంటో రివైజ్ చేస్తే ఏమున్నాయండి కండిషన్స్ సింపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఫెల్స్ 
एलसी फ्लाडर नेस्टेड कंडीशन स्विचे सिंपली फेक वाड़ता ऐक्टिविटी चेयर कंडीशन ट्रू अब ऐक्टिविटी चेयरेंटे अब सिंपली वाड़ता नैक्स्ट इफेल वाड़ता अंत सिंपल कांप्लेक्स सिंपल कंडीशन चेक अभी ट्रू अच्छे ऐक्टिविटी चेयर फाल्स इंकोक ऐक्टिविटी बट कंडीशन नैक्स्ट वे मलिपल कंडीशन से चेक एलसी फ्लाडर ने यूज इधाक्स लाडर ला कड़ती इफ रास्टर कंडीशन रासी अंत राशी एलस राशि क्लोज चेयर अच्छा चयक मल्ल इंको इफ रास्टर कर्ली प्रेस ओपन कटे मुझे इंकोक इफ रास्त इलावी एलसी इफ एलसी इफ रास्कोर लास्ट रास कंडीशन अभी फेल लास्ट क्लियर सर दी देंगे रायक्वल रासा कदा नीक्वल रायक इक गमन ए बदल दी मार्क्स ओके वेरियबल नेम सर ए बदल मार्क्स ग्रेटर दैन सी डिस्टिंग एलस इफ ग्रेटर दैन सिक्ट फस्ट क्लास पास एलस इफ ग्रेटर दैन फिफ्टी सैकंड क्लास पास इफ ग्रेटर दैन फारटी थर्ड क्लास आर् जस्ट पास एलस मीन अंटिंग अर्थ अंडरस्टा फेल अद अंत पैन कंडीशन ट्रो अवक डिफाट लास्ट फेल अंत देन दाने यूज क्लियर डिफाट आना न्यूज नाट न्यूज आईनार कदा मार्क्स अवी चेट स्टेट्स वस्तु फस्ट क्लास अकेंडनी प्रश्न वे अला वेटे वस्तु दाने प्रोग्रम मार्क्स उदा मार्क्स क्या मार्क्स फैसेंट कर्सेंट कटे अंत डिस्टिंग सिक्ट अब वे सी फाइव तक उठे दिन मध्य फस्ट क्लास दाने वाले स्टेट क्लियर दट इज रियल टाइम इतम क्या फोन मल्टीपल स्विचे रूदना कस्टमर के का वन इकोड़ सेंटर इनपुटी इनपुट ए इनपुट वन कीवल बस एंक्वर से इनपुट टू कीवल आफर्स अलाफरेंट डिफरेंट ऐक्टिविटी ओके That is about LC flader. Next, what is the switch statement? Switch is also exactly same like LC flader, which is also used for the purpose of select, uh, checking for the multiple conditions, two or more. And the rondo leda anta kan dekho na puru mano switch leda LC flader wardta. In thora very very important thing ye intiye ante switch statement rasin tarvata same if lagay rastam curly brace pedtam. Dan lokala okopete okop case laga raskun teltam. Case ichi space ichi me value ni kar raya lande. Rasin tarvata colon bedta le. Important is syntax syntax lagay raya. अलाकटे एर चूपी तरह के संबंधी स्टेट अंत कर्ली ब्रेस इलाके केसेस अभी अंतर एन कंडीशन उन्नी कंडीशन अभी अक लास्ट डीफाट इधर एक्सक्यूटे ओन इवीं फेल लास्ट एक्सक्यूट बट इन जनरल स्विच लाब्लम डीफाट रास कंडीशन फस्ट मैच अवेदन सैकंड के थर्ड मैच अला सैकंड अवक थर्ड इलाइना मैच फाउंडे तरह अभी डिफाट प्रिंटे अला अव मन ए कंडीशन मैच अभी प्रिंट अवाल अव्वाल मन ब्रेक अने स्टेट क्लियर दिन की स्विच स्टेट मलिपल कंडीशन यूज अंत नैक्स्ट इंट चूसड कंडीशन इपड़े माला कंडीशन इंको कंडीशन ल चेकटेट कंडीशन एग्जापल चाल एग्जापल इटीएम मिशन रईट एन स्टेजेस चूसर फोर फाइव स्टेजेस उंबर ना लास्ट ऐटीएम डबुल मेल वर की चाल रईट इवे नार्मल कंडीशन अभी का हईपोथेटिकल उन्नी सार हईपोथेटिकल अंत इन बैंक खाता उठा कदा अंत बैंक सर्वर्स वाल का इपड़ी अभी विड्रॉल आपेशर अब अब मेसेज मल्ले सारी फर् द इनकनवीन का एट दिश मूमेंट यू आर्नबल टू यू नो विड्रा युवर मनी वुड यू प्लीज ट्रई आफ्टर वन अवर् समाइम अला दाने क्लास अंत क्लीयर से मेसेज अब दी मेसेज चुप दिपेंड्स रिक्वर्मेंट बटे 
మార్పులు So with this, we are done with the concept called the conditional statements or we say conditions. So in our upcoming session, we are going to see something like operator, different different kind of operators. Mana condition lo mana tele kunda ne less than equal to what is and greater than equal to the what is right? We think that we normal got ne jepe but inka special operators unte vani next class lo mana discuss cheta. Okay na ne? So before that, okay chinnna. So write a program to check the bigger number between two given numbers. Understood? Question at the end of the question. Each two numbers law. A bigger number is a check point. A, B, A, this is going to be. Each two numbers are going to be. A, B, A, this is the correct answer. That is the programming. That is what your programming is about. Program is not going to be. At the end of the day. मेरे प्रोग्राम रहा है सर ये 20 चारो बी 30 चारो हाँ आंसर बी एन रावले मेरे वैल्यू चेंज है सर 120 30 आंसर ये एन रावले ए इस ब्रिगर आदि कोड ठीक है आप तो माइंड आ रहे हैं हाँ मैं क्वेश्चन मार्क फेस पर तरो किस्टम आला बैठे रहो write a program to find the largest number among three given numbers. This is the number of three numbers. A, B, C. And the one is the one. A, the big number. Check, check, see. Check. Clear? Yes. So, let's see. 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 Snap this one. And the online people, you also can take the snap. But before that, I'm just... Sending this in your chart as well. You can copy from there. I sent you in the chart. You can copy from there. Just let me know once you are done. Tarun, you copied the questions. Trivani, just let me know once you are done. Yes, sir, done. Yeah. Okay, so the topics are the same. Just to next to my operators, when you use this, you can use it. You can use it. A combination slow bit link or a crackle of different different types of questions of the internet operators operators are what a con questions of the internet at a loop snakes counter up to combination law malinka questions of the clear so you week this week is going to be very important and the main concepts in each country okay not a theoretical like a programmatical chala important concepts in the middle nature counter no Uh, actually, did you get any uh, invitation uh, for any Google Classroom, something like that? Check in your mails. You have given your uh, mails. You came rather the message. Came, sir. We have given our email address. You have given, right? Okay. Yes. Uh, so, and you'll be having a Google Classroom also. 
uh, in that okay today you can take uh, even whenever it is required i will i tell you you can take but uh, related to the documents and all i upload there after every two days or uh, depending on the you know uh, topics sometimes daily or sometimes after two days like that uh, i'll be uploading so that you can able to uh, you know uh, go through them is that clear triveni yeah for okay. that only how to actually yeah for that uh, yeah you guys can take this take this screenshot online people uh, please take the screenshot done Just wait. I'll take this one as well. Done. So today, uh, after going home. Or at your place, you have to practice all uh, these four or five conditionals, different conditional statements. You have to write the program on your own, and you have to, you know, check the output, and you have to ensure that you are clear with this, you know, conditional statements in terms of uh, practice as well, not just in terms of you know learning our concept. That is fine; you will be getting. But in terms of practice, also you have to finish this. So uh, online value just is practice. Say and say. Since that, I have two questions. It's done. आ क्वेश्चन ट्रई से चेयर सो नैक्स्ट क्लास मन आपरेटर्स आर्वा क्लास सो वी मैक्सीम टू टापिक मन डिस्क ओके सो दट्स इट फ्रम मई सैड फर् टूडे इफ यू गाय सर हाविंग एनी डाउट जस्ट बी लैट मी नो तरुण अंड त्रिवेणी लेफ यू आर् क्लियर विद सैशन जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन लाइक यू आर् क्लियर इन दाट बॉक्स सो दट वी कैन वैंड फर् द डे तरुण या दे बी अपलोडिंग बट ई डोंट थिंक इन यूट्यूब यूट्यूब अपलोड ड्रैव गूगल ड्रैव अस्टर ड्रैव अस्क लिंक अखंड इतना सो पब्लिक ओनली सिक्स क्लास अला अड्डा I think that I have been doing. Now, next one is that you Google Drive alone upload. So, you have links that are private. Guys, so you can access them. So, every class one, class two, class three, and all of them are accessible. Okay, guys. Then, yeah, that's it for the day. We'll meet uh, in the next session. Bye, guys. Take care.